Ahoj, vítám tě na našem testovacím hřišti. Dneska se spolu podíváme, jak správně vybrat florbalovou čepel. Hodně lidí si myslí, že záleží, jestli si obránce nebo útočník a podle toho vybíráš, ale to není pravda. Podstatné je, jaký jsi hráč, jestli rád střídíš nebo nahráváš, začátečník, pokročilý a nebo technik. Tohle jsou důležité aspekty při výběru čepele. Pokud si kupuješ novou čepel, tak je to většinou proto, že ta stará ti buď praskla, anebo už je ohraná. Tohle je základní rada, kterou ti dám jako první. Pokud se ti ze starou čepelí hrálo dobře, kup si tu stejnou. Pokud ne, teďka si probereme, jak vybrat tu novou a správnou. Při výběru čepele se první dívám na stranu. Já tady mám čepel na pravou stranu, což znamená, že na holi držím pravou ruku dole. Pokud držím na holi levou ruku dole, beru čepel na levou stranu. Je to úplně jednoduché, není v tom žádná věda, Prostě, která ruka je dole, takovou beru čepel. Teď dávej pozor, protože se budeme bavit o zahnutí čepele. Tady je to trošku složitější, protože si první musíš odpovědět, jaký si typ hráče. Pokud si mladý začínající hráč, který to s florbalem myslí vážně a chceš to někam dotáhnout, začínej s rovnou čepelí. Hodně ti to pomůže, naučíš se techniku a do budoucna to bude jenom ku prospěchu. Pokud ale chodíš hrát s kamarády jenom tak pro srandu a chceš si to užít, Kup si zahlou čepel, protože s ní se nebudeš trápit, bude ti to dobře střílet a dobře lítat hned z začátku. Se zahnutím čepele souvisí i její konkávnost, což znamená tady vybrání čepele v její ploše. Tak je to bude vidět na míčku, čím více je čepel konkávní, tím lépe udrží míček. Ale opět pro děti nebo začínající hráče, kteří to myslí vážně, se doporučuje méně konkávní čepel, stejně jako menší zahnutí. Zase se naučí lépe techniku. Pokud chcete být hvězda hned, vemte si hodně konkávní a hodně zahlou čepel. Na výběr čepele ti tyhle tři parametry úplně bohatě stačí. Pokud tomu chceš dát ale ještě o něco víc, teď se spolu podíváme na materiál čepele a její tvrdost. Máme dva základní druhy materiálu čepele. PE, což je polyetylen a PP, což je polypropylen. Otázky teď zní. Za prvé, jak poznáš materiál svojí čepele? Za druhé, jak to poznáš u nás na webu? A za třetí, jaký je mezi nimi rozdíl? Jak teda poznáš svojí čepel? Otočíš ji na druhou stranu a je tady vlisované kolečko, kde je PE a PP a mezi nimi šipečka, která ukazuje na to, který je to materiál. S tím souvisí i druhá otázka, jak to poznáš u nás na webu? No je to úplně jednoduché. U každé čepele máme nápis PE nebo PP podle toho, jaký je to materiál. Teď odpověď na tu nejdůležitější otázku, jaký je mezi materiály rozdíl. Materiál PP, což je polypropylen, je takový, odhodním si míček, více gumový. Jo, tím pádem na něm míček lépe drží, ale horší je, že střela z něho tolik neletí, protože ta guma se trošičku prohne, není to úplně OK a může to dřít na měkkých površích. Za to materiál PE, což je polyetylen, který je více používaný, je takový plast, jo, i na dotek dělá to trošku jiný zvuk. Střela z něho letí krásně, ale míček tolik nedrží, ale zase na druhou stranu nebude vám ta čepel nikde drhnout, není to problém, krásně se zahne v ruce, takže je to o hodně používanější čepel než PP. Na závěr se podíváme na tvrdosti čepele. Máme tři základní tvrdosti. Měkkou, střední a tvrdou čepel. Měkká čepel je super pro začátečníky, je hodně dobrá na techniku a na přihrávky, ale na střelu to není úplně ono. Tato tvrdá čepel, super střela, ale zase není v ní takový cit, aby tam byly dobré přihrávky a technika. Proto 99% hráčů používá střední čepel, je to nejvíc univerzální a nejlepší varianta. Pokud si pořád nejste jistí, jak vybrat správnou čepel, mrkněte k nám na web, je tam článek, jak čepel vybrat, podle toho si určitě vyberete. Uvidíme se zase příště, ahoj.